press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon the baye Adda 247 ki sari notifications paye. Adda 247, government job in your pocket. Hi friends and welcome to Adda247. I am Saurabh Day and we are here to get you a very awesome session for spotting errors. So guys, if you see, our session was in April, mein hi hona tha, but because of some issues, that class was not good at all. But not an issue guys. So those who were with us on that Saturday ki us session and they didn't do all the questions, they will get the chance to solve all the questions again. With that, those who are new and new, we will also meet with them and we will solve the whole session here. Okay करेंगे ओके गाइस माय डियर फ्रेंड्स तो चलिए अब बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेट अस सी क्वेश्चन नंबर वन दैट वी हैव हियर फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स ओके गाइस सो हेयर्स क्वेश्चन नंबर वन फॉर यू नाउ इट्स हैव यू रेड इन द हिंदुस्तान टाइम्स दैट कपिल देव शोल्डर वाज ब्रोकन व्हाइल प्लेइंग द फाइनल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान नाउ सम ऑफ यू माइट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बट ज्यादातर लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा इसका मुझे पूरा यकीन है तो अब आप बताओ गाइस देखो इस क्वेश्चन में ना हमने क्या किया है इसको चार पार्ट में ब्रेक किया है हैव यू रेड इन द हिंदुस्तान टाइम दैट कपिल देव शोल्डर और डी है वाज ब्रोकन व्हाइल प्लेइंग अगर आपको गलती किस में है ए में या बी में या सी में या डी में वो आपको मुझे बताना है साथ ही में अगर किसी में गलती नहीं है तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई नो एरर सो गाइस यू गेट थर्टी सेकंड्स टेल मी व्हाट्स दी एरर इन दिस क्वेश्चन टाइम स्टार्ट्स नाउ हरी अप पीपल कम ऑन Fifteen seconds left to answer, people. Hurry up. Last five seconds. All right. So, अब देखा जाए यहाँ पर अगर मैं आपके आंसर्स देखूँ, तो अलग-अलग लोग जो है, अलग-अलग देखो आंसर्स दे रहे हैं. Now, Ria says option E. Then Nivedita says uh, option D. Shrileka says something else. Then AK Pandey says option D. Uh, Situn Das keh rahe option E. Shashank keh rahe option D. Okay, but I heard Mithun to suna tha, lekin aaj maine pehliwaar Situn bhi sun liya. Anyway guys, to ab dekho, part A kya hai? Have you. Alright, part B kya hai? Red in the. Okay. न्यूज़पेपर के पहले आप नॉर्मली द लगाते हो इसीलिए रेड इन द दिया हुआ है यहाँ पर रेड इन द हिंदुस्तान टाइम्स दैट कपिल देव शोल्डर नाउ यू ऑल ऑफ़ इस नो हुस कपिल देव कपिल देव का जो शोल्डर था वाज ब्रोकन व्हाइल प्लेइंग ओके व्हाइल प्लेइंग व्हाट वर उसका क्या देखो दिया हुआ है व्हाइल तो अब देखा जाए तो यहां पर जो एरर थी वो एक सब्जेक्ट वाली ही होनी चाहिए और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं बट लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज वेल इट्स ऑप्शन डी बिल्कुल तो डी जवाब जिन्होंने दिया है वो सही कह रहे हैं अगर मान लेते हैं आपको आंसर याद था और इसलिए आपने डी जवाब दिखा है तो फिर ये चीटिंग मानी जाएगी क्या आपने चीटिंग करी है जरा बता दीजिए यहां पर वैसे मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग ने ऑनेस्टली आंसर दिया होगा ओके okay, आप देखो बात यहां पर देखो क्या हो रही है हैव यू रेड इन द हिंदुस्तान टाइम्स दैट कपिल देव शोल्डर वाज ब्रोकन तो यहां पर ब्रोकन आपका वर्ब हो गया कपिल देव सब्जेक्ट हो गया बट देन अगेन जो अगला वर्ब है वो है प्लेइंग द फाइनल टेस्ट अब प्लेइंग यहां पर एक और वर्ब है तो उसके लिए भी तो हमें एक सूटेबल सब्जेक्ट चाहिए राइट right? तो इसीलिए यहां पर क्या होना चाहिए इट शुड बी वाइल ही वाज प्लेइंग द फाइनल टेस्ट ठीक है तो इसीलिए अब क्योंकि यहां पर एक दूसरा सब्जेक्ट मिसिंग था तो वाइल के बाद ही आना चाहिए ही वॉज प्लेइंग द फाइनल टेस्ट ठीक है इसीलिए जो गलती है वो किसमें है वो ऑप्शन डी में है फॉर क्वेश्चन नंबर वन नाउ लेट सी क्वेश्चन number two my dear friends okay all right so guys question number two is right here for you now it's uh, between you and i i am convinced that this painting by nitu shows greater artistry than that of reshima up okay so now tell you guys this question the options are option a hai, between you and i b hai, i am convinced c hai, that is uh, that this painting by nitu shows greater d hai, artistry than that so what exactly is the error part ya fir ye question no error ka hai option e mein. well you get 30 seconds time starts now hurry up my dear friends come on i am sure all of you can answer correctly Twenty seconds left to answer, guys. Hurry up! Wow, 
Well, last 10 seconds left to answer people. Hurry up. Just five seconds to go, guys. What's the answer over here? Come on, people. All right. So, देखो इसका जो rule था वैसे उस दिन भी हम लोगों ने समझा था, ठीक है? Between एक preposition है, right? उसके बाद दिया हुआ है you and I. तो इस बात को लिए कह रहे हैं कि पांडे A में error है, okay? किस में error है, guys? Tell me quickly. Anshul Shivastav कह रहे हैं A में error है, Rakhrekha Chaudhary कह रही हैं option A में error है, then Gangotri Saxena भी कह रहे हैं option A में error है, और Mukesh कह रहे हैं you and I. Whereas Arjun Bansal कह रहे हैं option A okay तो बहुत सारे लोग देखा जाए तो यहाँ पर A कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग कुछ option C भी कह रहे हैं कुछ option D भी कह रहे हैं so anyway guys अब देखते हैं सही जवाब क्या है computer जी can we have the answer please well it is between you and me देखो भाई जो preposition है between उसके बाद हमें एक objective personal pronoun लगाना होता है ठीक है guys so that means what that means between you and me बिल्कुल सही होगा लेकिन you and I गलत है between के बाद basically क्या होता है between is a preposition right तो उसके बाद आप क्या करते हो आप लगाते हो objective case ठीक है तो इसको लिख लो common section में after between use objective case after between use objective case in fact after preposition use objective case ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए right guys so अब तक जिनका भी score two on two हो चुका है rather मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से आपके सभी के लोग का स्कोर देखो टू ऑन टू तो हो ही गया होगा और जो लोग अभी जुड़े हैं उनका स्कोर भी वन ऑन टू तो हो ही चुका होगा तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है लेट्स सी अबाउट दैट All right now being that you are interested in the outcome of the election let us wait till the final tally has been made okay so here options hai option a is being that option b hai you are interested in the option c hai outcome of the election uh, let us wait till option d hai the final tally has been or option e hai no error so guys what's the error in this question you get 30 seconds time starts now hurry up my dear friends come on Twenty seconds left to answer now. Hurry up, guys! What's the error over here? Ten seconds left, guys! Hurry up! Last five seconds left to answer now. Good job, Tirath. Good job. Okay, now. So, now see here, the option A is given, being that, B is, you are interested in the, C is, outcomes of the election, comma, let us wait till, D is, the final tally has been, okay. So, Rajpal is saying option A, Neelam is saying option A, Shishang is saying option A, Priyanka says option A, and Satya is saying option C. Alright guys, let's see, what's the correct answer, Khamdi ji, let's see the answer. Well, the answer is what? It has to be, ऑप्शन ए ओवर हियर देखो सिंपल सी चीज है देखो क्या चीज है हमें ना यहां पर रीजन दिखाना था वी हैड टू शो अ रीजन ओवर हियर ऑल राइट और जिसके लिए जो सूटेबल कह सकते हैं आप व्हेन बेसिकली वो होता है ना कि एक तरह का होता है कंजंक्शन जब आप प्रपोजिशन को इस्तेमाल करते हो एज अ एज अ कंजंक्शन तो उसको दैट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंजंक्शन ठीक है तो यहां पर देखा जाए तो उसी तरह देखा जाए एक कोऑर्डिनेट किस्म का जिस हम बोलते हैं सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है तो यहां पर उसकी बात हो रही है राइट सो इट्स काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेट स्लैश सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो इसलिए यहां देखा जाए सो इट शुड बी सिंस यू आर इंटरेस्टेड बिकॉज सिंस शोज रीजन और लॉजिक ठीक है तो लिख लो यहां पर सिंस इक्वल्स टू लॉजिक सिंस equals to logic क्योंकि since क्या है since से हम reason समझ रहे हैं कि क्यों exactly बात हो रही है since आप interested हैं election के outcome में इसलिए देखा जाए तो हमें wait करना चाहिए जब तक end tally ना आ जाए तो guys जितने भी लोगों ने अभी तक तीन सवाल solve किया है जितने भी लोगों ने try किया है answer देने का all of you deserve an applause because I can accept trying but I cannot accept you know uh, what is it? I can accept failure, but I cannot accept not trying. Okay, so all those of you who have tried to solve these three questions, good job. You can clap for yourselves. Now, let's see question number four, which we have. We will see. So, since it was an unusually warm day, the dog laid under the tree all afternoon. So, वैसे आजकल भी काफी गर्मी हो रही है और 
पता नहीं इनफैक्ट देखा जाए तो गर्मी तो है ही और पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा है कि अगर पेड़ के नीचे खुले में कोई लेट भी जाए तो उसका मुंह अपने आप ग्रेश हो जाएगा बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एनी वे गाइज सो ऑप्शन ए इज सिंस इट ऑप्शन बी इज वॉज एंड अनयूजअली सी इज अ वॉम डे द डॉग रेड अंडर डी इज द ट्री ऑल आफ्टरनून एंड ई इज नो एरर सो गाइज वॉच द आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉच द एरर यू गैट थर्टी सेकेंड्स एंड योर थर्टी सेकेंड स्टार्ट नाउ हर यर पीपल वॉच द आंसर ईयर Okay guys 20 seconds left to answer now what's the answer over here last 10 seconds left to answer people hurry up just 5 seconds left to answer people come on come on you can do it i'm sure ऑल राइट सो हिना कह रही है ऑप्शन सी में एरर है प्रवेश कह रहे हैं ऑप्शन बी में एरर है आबिद कह रहे हैं ऑप्शन बी में एरर है शिवम सेज ऑप्शन बी पूर्णिमा सेज ऑप्शन बी नितेश सेज ऑप्शन थ्री दैट इज ऑप्शन सी वेल ऑप्शन ए था सिंस इट बी था वॉज एन अनयूजअली सी है वॉम डे द लॉक द डॉग लेड अंडर डी है द ट्री ऑल आफ्टरनून एनी वे गाइज लेट्स सी वॉट इज द करेक्ट आंसर कैन वी हैव द करेक्ट आंसर प्लीज Well, so see the error over here is in part C. That is, a uh, solution is the dog lay under. Okay, so why is it? Here, what is the matter? Basically, because it was so hot, so here the matter is that the dog's present tense was trying to show. It was so hot, so what did the dog do? He lay under. Okay, he lay under here for the whole all afternoon under the tree. Okay, guys. So uh, many of you can see that many people are putting here lay, 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 and yes. दे आर करेक्ट अच्छा अनयूजल वॉर्म डे अनयूजल वॉर्म डे देखो कुछ नहीं होगा यहां पर सी द थिंग इज वी रिक्वायर एन एडवर्ब ओवर हि ठीक है बिकॉज वॉर्म क्या है वॉर्म अपने आप में एडजेक्टिव है ठीक है तो हमें यहां पर एक एडवर्ब का रिक्वायरमेंट था तो अनयूजअली बिल्कुल सही है जो लोग भी अनयूजल कह रहे हैं देर आंसर इज रॉन्ग दैट इज रॉन्ग ओवर हियर ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड हैव गॉट करेक्टली एज वेल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है लेट्स क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है so neither rakesh nor rahul presented their papers before the deadline for doing so well your options are neither b is uh, rakesh nor c is rahul presented their then d is papers before the deadline for doing okay so what exactly is your answer people option e is no error you get 30 seconds and your time starts now hurry up people what's the answer over here Twenty seconds left to answer, people. Hurry up! Okay, last ten seconds left to answer now, guys. What's the answer over here? Just five seconds more, guys. What's the answer? Try and try. All of you can answer this, yar. ओके okay, तो देखो यहां पर बात हो रही है नाइदर नॉर की नाइदर नॉर विथ टू सिंगलर सब्जेक्ट राकेश एंड राहुल फिर क्या हो रहा है प्रेजेंटेड देयर पेपर्स बिफोर द डेडलाइन फॉर डूइंग सो नाउ सोना सेज ऑप्शन सी माही सेज ऑप्शन सी मोनिका सेज हिज होगा द निशान सेज ऑप्शन सी रोशन कह रहे हैं ऑप्शन सी पूर्णिमा कह रही है ऑप्शन सी कुछ लोग यहां पर नो no एरर भी कह रहे हैं बाकी लोग यहां पर डी भी कह रहे हैं वेल गाइस दिस इज अबाउट नाइदर नॉर साथ ही में राकेश एंड राहुल टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स तो सही जवाब जो है वो आपको पता होना चाहिए कैन वी हैव द करेक्ट आंसर प्लीज वेल इट हैज टू बी प्रेजेंटेड हिज पेपर्स नाउ सी नाइदर नॉर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब लिख लो इसको लिख लीजिए इसको यहां पर ठीक है सो नाइदर नॉर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब नाइदर नॉर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब ये मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि अगर नाइदर नॉर के साथ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट तो जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा ठीक है गाइस इट हैज टू बी नाइदर नॉर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब ओवर देयर ठीक है 
सो पांच क्वेश्चन हो चुके हैं और अगर आपको मजा आ रही है सीखने में आप इंजॉय कर रहे हो सेशन को बढ़िया सा स्कोर भी कर रहे हो तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को साथ ही में शेयर भी कर देना और हाँ सब्सक्राइब जरूर करके रखो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा वो इसलिए होता है कि जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रहना बिकॉज दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो मेक श्योर यू एंड योर फ्रेंड्स एवरीबडी सब्सक्राइब टू द चैनल ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है लेट्स यू बता नेक्स्ट वन प्लीज Now, a recent poll has indicated that Bini is considered brighter than any student in the class. Okay, option A is a recent. B is a poll has indicated. C is that Bini is considered. D is brighter than any student. And option E is no error. So, what exactly is the answer over here, my dear friends? You get thirty seconds, and your thirty seconds start now. Hurry up, people! Twenty seconds left to answer. Now, hurry up, people! Last ten seconds left to answer. Now, guys, hurry up! Just five seconds more, guys. What's the answer here? Okay. Now, so Abhi says option D. Ashmit says option D. Tirath says option D. Okay, any other said somebody over here, and uh, you know Abhishek says option D as well. Well, so option A is a recent. A recent what? That's option B says poll has indicated. What exactly it has indicated? That Binny is is considered considered what brighter than any student. All right, अच्छा है ना any student in the class. Okay, तो कमली जी सही जवाब क्या है जरा इसको दिखा दिया जाए. What's the correct answer over here? Well, तो brighter than any other student is the correction. देखो obvious ही बात है. जब यहाँ पर हम एक overall comparison की बात कर रहे हैं one to many, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं क्या? Any other student brighter than any other student. ठीक है? तो whenever we have to compare a singular with a plural, normally we use any other over there. ठीक है भाई? तो लिख लो इसमें common section में. Uh, comparison of singular and plural equals to any other. Comparison of singular to plural. Comparison of singular and plural equals to any other. ठीक है लिख लो. Comparison between singular and plural equals to any other. ताकि आप लोगों को याद हो जाए. जब भी आम तौर पे ऐसा होता है that we compare a singular subject with a plural subject. Generally we use any other over there. ठीक है. तो all those of you who have attempted these six questions, मैं ये नहीं कह रहा हूँ six on six. I'm not saying four on six. I am saying all those of you who tried to answer, जिसने भी कोशिश करी है इन छह सवालों को आंसर करने की, they deserve an applause. तो अपने आप अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं. Good job, my dear friends. चलो, अब देखते हैं number seven क्या है. Let's see about that. Now the question arises as to who should go out today, you or me. Now option A over here is the question. B is arises as to who. C is should go out. D is today you or me. And option E is no error. So guys, what's the answer for this question? You get thirty seconds, and your time starts now. Hurry up, people! Come on, guys. What's the answer over here? Twenty seconds left to answer, guys. Hurry up. Last ten seconds, people. Hurry up. What's the answer over here? Just five seconds more, guys. You can answer this. I know you can answer this. Try. Okay. So now, uh, yeah, I'm seeing that Brijeshni says B. All right, Vikas says something else. Now Mahi says B over here. Then Janendra, okay, Sahu Sab says D. Hina says option B. Akshay says option B. Madhuri says option D. Well, the question option A arises as to who, as to who. That's given B. Then C is uh, should go out. D is today you or me. Well, Kamruji, what is the correct answer? Please let us see that. Well, it is who should go out today, you or I. अच्छा, अब यहाँ पर बात ध्यान से समझो. Now the question arises as to who should go out today, you or I. तो देखो यहाँ पर बात ये हो रही है, who is supposed to take the action? ठीक है, तो बाहर जाने का जो action है, ये कौन सा subject करेगा? 
यू और आई ठीक है सो ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट टेक्स द एक्शन ठीक है तो ऑब्वियस है देखो मी तो नॉमिनेटिव केस नहीं है आई नॉमिनेटिव केस है इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड आई ओवर हियर बिकॉज ओवर हियर वी रिक्वायर अ सब्जेक्ट ठीक है गाइस तो लिख लो यहां पर कॉमन सेक्शन में आई इक्वल्स टू नॉमिनेटिव केस आई इक्वल्स टू नॉमिनेटिव केस तो जब भी सब्जेक्ट वाली बात होगी जब भी एक्शन वाली बात होगी तो वहां पर आप क्या करोगे वहां पर आप I को यूज करेंगे ठीक है तो दैट्स दी आंसर ओवर हियर एंड आई होप सभी लोगों ने ये लगा भी लिया होगा ठीक है तो इन केस यू गेव अ रॉन्ग आंसर कोई बात नहीं देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम शो दैट यू विल आंसर दैट करेक्टली ओके माई डियर नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर एट दैट वी हैव ओवर हियर सो द कंपनी इज प्लानिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देयर सीनियर ऑफिसर्स समाइम इन डिसम्बर ऑप्शन ए इज द कंपनी इज प्लानिंग बी इज अ ट्रेनिंग सी इज program for there then uh, d is a senior officer sometime then e is no error so guys what's the answer in these five options you get 30 seconds time starts now hurry up my dear friends come on twenty seconds left to answer guys hurry up Okay people last 10 seconds left to answer now hurry up people Just 5 seconds left guys hurry up All right now So the company is planning a training program for their senior officers sometime in December Now Madhu says option C अमित सेज ऑप्शन डी राहुल सेज ऑप्शन सी रूपल सेज ऑप्शन एफ तो है नहीं ई हो सकता है देन विच एन सेज ऑप्शन सी ओवर हियर वेल योर ऑप्शन आर द कंपनी इज प्लानिंग प्लानिंग वॉट अ ट्रेनिंग फॉर होम अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देयर ओके दे आर वॉट सीनियर ऑफिसियर सम टाइम इन डिसम्बर और राइट तो कमरी जी वॉट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर जरा बता दीजिए प्लीज सो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स ऑल राइट कंपनी क्या है कंपनी सिंगुलर है राइट right? तो इट्स क्या है आई क्या होता है इट इज अ सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन राइट माय डियर फ्रेंड्स सो दैट इज व्हाई प्रोनाउन या फिर एब्जेक्टिव जो भी हो इट इज अ बेसिकली यूज टू शो पोजेशन आई शोस पोजेशन एंड आई टी एस इज एक्चुअली यू नो इट मीन्स इट इज इट इज शॉर्ट फॉर इट इज खैर यहां पर क्या बात है देयर हो जाएगा प्लूरल और इट्स हो जाएगा सिंगुलर कंपनी सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे आई टी एस इट्स ठीक है तो लिख लियो कॉमन सेक्शन में इट्स सिंगुलर देयर प्लूरल इट्स सिंगुलर देयर प्लूरल लिख लो भाई राइट इन द कॉमन सेक्शन मैं चाहता हूं आप लोग लिखें इट्स सिंगुलर देयर प्लूरल टी एच ई आई आर वाला देयर है ये ठीक है सो एनी वे गाइस आठ सवाल हो गए हैं बहुत बढ़िया लोग सही जवाब देते जा रहे हैं इट इज रियली गुड टू सी आई लव यू ऑल माई ऑसम पीपल आई नो दैट यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नाइन दैट वी हैव यर फॉर यू ओके सो देर वॉज ओनली अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड टू बॉटल ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर वेन वी केम बैक आफ्टर अ वीकेंड इन मनाली ठीक है भाई सो ऑप्शन ए ओवर हेयर इज देर वॉज ओनली बी इज अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड टू बॉटल ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिज ओके देन ऑप्शन सी इज रेफ्रिजरेटर वेन ऑप्शन डी इज वी केम बैक ऑप्शन ई इज नो एर सो वॉट एग्जैक्टली इज द आंसर ओवर हेयर माई डियर फ्रेंड्स यू गेट थर्टी सेकेंड टाइम स्टार्ट नाउ हरी अपन आंसर क्विकली Twenty seconds left to answer, guys. Hurry up! Last ten seconds left, people. Hurry up! Okay, just five seconds left to answer now. Come on, guys! You can do this. All right now Kumar Jayanti says option A Uddhav says option A over A over here then uh, Praveen says option B Avinash says A okay Anshul says option A over here anyway now so option A is there was only there was only then B says a loaf of bread 
and two bottles of milk okay in the then option c is refrigerator when okay when what when we came back after a weekend in manali okay so this is the question over here so kumar ji what exactly is the answer over here well ab dekho baat kya ho rahi hai a loaf of bread and two bottles of milk ye kya hai apne aap mein plural hai तो जब यहां पर प्लूरल की बात हो रही है तो फिर हम ऑब्वियस है ना देयर वर लगाएंगे राइट सो ऑल दोज पीपल हु वर आंसरिंग ए वो इस बात को समझ रहे थे है कि नहीं समझ रहे थे सो so, बात क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट्स कम कनेक्ट विद एंड इक्वल्स टू प्लूरल वर्ब ठीक है लिख लो कॉमन सेक्शन में वेन डिफरेंट सब्जेक्ट आर यूज विद एंड कॉमा यूज प्लूरल वर्ब वेन डिफरेंट सब्जेक्ट कनेक्ट विद एंड कॉमा यूज प्लूरल वर्ब राइट दिस डाउन सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली वेन डिफरेंट सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड कॉमा यूज प्लूरल वर्ब ठीक है नाउ सी ओनली अ लोफ ऑफ ब्रेड डिफरेंट सब्जेक्ट टू बॉटल्स ऑफ मिल्क डिफरेंट सब्जेक्ट ओके सो वेन वी कनेक्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट यूजिंग एंड देन वी यूज वॉट देन वी यूज अ plural verb that is what should be there was only a loaf of bread and two bottles of milk okay so we connected difference at using and that's why we use what we use a plural verb so it should be there were only a loaf of bread okay so i think uh, you guys have answered correctly over here now let's see question number 10 that we have that we have over here so it is neither the old man nor his children knows what to do about the problem okay So this is the question over here, guys. Option A is neither. B is the old man nor his. Then C is children knows. Then option D is what to do about the. Then option E is no error. So guys, what exactly is the error in this question? You get thirty seconds, and your time starts now. Now, hurry up, people. Twenty seconds left to answer. Now, hurry up, guys! Last ten seconds left now. Okay, just five seconds left to answer, guys. Hurry up! Okay, so. Now, uh, Rupal says option C over here. Then Prasanna says option C as well. Dheeraj says option C. Parvez says option C. Sweety Sonu says option C. Okay. Shubham Raj says option E over here, and Prashant says option C. Okay. Now, the so option is neither B is the old man nor his nor his. Then children knows what to do about the. Now, अभी हम लोग देखा था कि neither nor plus singular subject equals to singular verb, right? लेकिन देखो तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर नाइदर नॉर के साथ पहला सिग्नल लगा हुआ है ओल्ड मैन फिर लगा हुआ है चिल्ड्रन जो कि प्लूरल होता है तो जब ऐसा लगा हुआ है गाइस देन व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर वेल लेट्स सी द करेक्ट आंसर कमर जी बताइए सही जवाब क्या होगा यहाँ पर वेल इट हैज टू बी चिल्ड्रेन नो बिकॉज देखो वो चीज है ना When we connect a singular subject with a plural subject using neither nor, we put it at last and use a plural verb. ठीक है? तो लिख लो यहाँ पर आपके आंसर में ठीक है? Neither nor plus different subjects verb comes according to the second one. Verb equals to the second one. ठीक है? लिख लो इस चीज को. Uh, can we remove the board for a second? Let's remove the board. Oh, sorry, yeah, PPT for the second. तो आपको लिखना देखो ये है. Neither nor प्लस डिफरेंट शॉर्ट में लिख दो सब्स डिफरेंट सब्स ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं इक्वल्स टू सेकेंड वर्ब इसका मतलब क्या हुआ वेन एवर ऐसा होगा जब भी ऐसा होगा कि नाइदर नॉर के साथ आप एक सिंगुलर और एक डिफरेंट सब्जेक्ट लगाएंगे तो जो वर्ब लगाएंगे वो होगा सेकेंड वाले के हिसाब से ठीक है गाइस दिस इज द पॉइंट ओवर हियर सो नाइदर नॉर प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट इक्वल्स टू सेकेंड वर्ब नाइदर नॉर प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट इक्वल्स टू सेकेंड वर्ब ठीक है तो दिस इज द फंडा ओवर हियर एंड आई होप द दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है लेट्स ऑफ द पीपीडी बैक ऑन गाइज ओके 
सो गाइज अब तक देखो दस सवाल कर चुके हैं हम लोग एंड आई कैन सी ऑल ऑफ यू इन फैक्ट इन फैक्ट वट यू से ऑल ऑफ यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गिव दी आंसर दैट इज रियली वेरी गुड सो आई वॉन्ट टू क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी अभी तक दस सवाल ट्राई किए हैं जवाब देने के लिए वो अपने लिए क्लैप कर सकते हैं बहुत बढ़िया काम किया आपने नाउ अब साथ में देखा जाएगा इज लगातार लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी करते जा रहे हैं सो दिस इज ऑल्सो वेरी ऑसम थैंक यू ऑसम पीपल वी एट एट डबल सेवन लव ऑल ऑफ यू और साथ ही में लेकिन देखो सब्सक्राइब भी करते जाना बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ गाइज लेट सी क्वेश्चन नंबर इलेवन दैट वी हैव ए फॉर यू सो इट इज बिकॉज ऑफ द रीजेंट स्ट्राइक इन द मिल्स less men will be recruited in the coming season so this is the question over here option a is because of option b is the reason strike in the option c is mills less men option d is will be recruited in the coming then option e is no error so guys what's the answer in this question your time starts now you get 30 seconds hurry up my dear friends come on Twenty seconds left to answer, people. Okay, last ten seconds left to answer. Now, hurry up, guys. Okay, just five seconds left more. Hurry up, guys. What's the answer here? ओके तो विनीत कह रहे हैं ऑप्शन सी नेहा आल्सो गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर ऑप्शन ओवर हियर देन मनीषा सेज ऑप्शन सी ओवर हियर शरद बता रहे थे जवाब क्या है उनका निवेदिता सेज ऑप्शन सी अनुपम गोज फॉर हिज आस्किन समथिंग ऑल राइट देन पीयूष सेज ऑप्शन सी एंड उत्कर्ष सेज ऑप्शन सी एज वेल वेल तो ऑप्शन ए देखो क्या दिया है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ वॉट द रीसेंट स्ट्राइक इन द इन द वॉट इन द मिल्स ओके लेस मैन ध्यान देना है यहाँ पर लेस मैन will be recruited in the coming okay well let's see what's the answer over here the answer dekh lete hain guys can we have the answer please well it is fewer men will be recruited dekho ab baat kya hai baat yahan par ginti wali hai now see men is countable right man is countable kitne log hai wo question wo basically wo hai na gabbar singh ke dialogue kitne aadmi the right so that's countable right that's the point over here countable ke liye फ्यू लगाते हैं इस बात को आप अच्छे से समझा लीजिए अपने आप को ठीक है काउंटेबल क्या लगाएंगे फ्यू लगाएंगे लिख लो यहां पर कॉमन सेक्शन में फ्यू इक्वल्स टू काउंटेबल फ्यू इक्वल्स टू काउंटेबल सो वेन एवर वी टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन्स वी एक्चुअली गो फॉर फ्यू तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दैट इज वाई दी एर इज इन पार्ट सी इट शुड बी फ्यूअर मैन विल बी रिक्रूटेड ओके गाइस तो चलो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगातार बढ़िया आंसर देते जा रहे हो यू डूइंग वेरी गुड जॉब लवली गाइस लवली पीपल नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है हमारे पास लेट्स सी अबाउट दैट सो नो सोना हैड ही एंटर द हॉल वेन द लाइट वेंट आउट एंड एवरीबडी बिगैन टू स्क्रीम ओके सो ऑप्शन ए ओवर हेयर इज नो सोना Option B is had he entered. Option C is the hall when the. Option D is the uh, lights went out and everybody began. And option E is no error. So guys, what's the answer over here? You get thirty seconds and your time starts now. Hurry up, people! Come on, guys. Okay, guys, twenty seconds left to answer now. All right, people. Last ten seconds left to answer, people. Hurry up! Okay, just five seconds more, guys. What's the answer over here? Come on. All right. Now, ab option A देखो दिया हुआ है no sooner. ठीक है. Option B दिया हुआ है had he entered. Option C दिया हुआ है the hall when the और राइट ऑप्शन डी दिया है लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीबॉडी बिगैन फिर ऑप्शन ई क्या दिया हुआ है नो एरर ओवर हियर तो इसको देखते हुए देखा जाए तो रोशन साहब कह रहे हैं ऑप्शन डी प्रभाकर से समथिंग एल्स उन्होंने आंसर दिया अपना भी और संजीव कह रहे हैं ऑप्शन सी यहां पर दानिश कह रहे हैं नो एरर देन वैभव कह रहे हैं ऑप्शन सी निवेदिता से नो सूनर दैन और राइट एनी सो नो सोना ऑप्शन ए है फिर देखो बी में दिया है हैड ही एंटर्ड फिर देखो सी में दिया हुआ है द हॉल वेन द फिर देखो डी में दिया है लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीबडी बिगैन तो खैर लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो कमरी जी क्या जवाब होगा यहां पे 
वेल यहाँ पे दिया हुआ है द लाइट दैन दैन द लाइट ओके द हॉल दैन द लाइट देखो वही बात है नो सुना के साथ हम लोग दान लगाते हैं यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड ठीक है तो इसलिए मैं कहता हूँ कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये आपको काफी परेशान करते हैं और आपसे मार्क्स भी ले जाते हैं ठीक है गाइस तो लिख लो कॉमन सेक्शन में नो सूनर इक्वल्स टू दैन नो सूनर इक्वल्स टू दैन ठीक है सो नो सूनर इज फॉलोड बाई वॉट इज फॉलोड बाय दैन दैट इज वाई लिख लो नो सूनर इक्वल्स टू दैन ताकि आपको अच्छे से याद रहे बढ़िया से याद रहे All those of you who have attempted these twelve questions, if you have got twelve on twelve, that is that is the most awesome thing which could have happened. If you have got ten on twelve, that is all around that is also very awesome. And if you have attempted all these twelve questions, or you, if you have attempted all the questions that we have seen so far, that is also super awesome. Okay? So my super awesome friends, let's have three more questions, then we will stop the session. Okay? So चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है. Let's see about that. All right, now the repetition of these sounds stir the emotions. Okay? Now option A is the repetition. B है of these. C है sound stir. D है the emotions and E है no error. So guys, what is the answer over here? You get thirty seconds. Time starts now. Hurry up, people. Come on. Okay, twenty seconds left to answer now, guys. Hurry up. Last ten seconds left to answer, guys. Hurry up! Okay, just five seconds more, people. Hurry up! You have to give me the answer now. All right. So, Dheeraj, uh, here, they are saying option D. All right. Raj Kori is saying option E. That's no error. Manoj is saying option C. Kumar Jayanti says option E over here. और पिल्लू कह रही है ऑप्शन नो एरर ऑप्शन ई ऑल राइट वेल ऑप्शन ए इज द रिपिटेशन बी है ऑफ दीज और राइट सी इज साउंड स्टर स्टर व्हाट ऑप्शन डी इज द इमोशन वेल आई थिंक नाउ वी नीड टू सी द आंसर तो कैन वी हैव द आंसर प्लीज कंप्यूटर जी सो इट्स ओवर हियर अब देखा जाए तो देखो uh, ये कह रहे हैं कि ऑप्शन सी आंसर होगा और वहां पर स्टर होगा इन द प्लेस ऑफ स्टर ठीक है All right. The subject's repetition is obviously singular. So, that's why stars will be used as a singular verb. Okay. So, look what's happening. The repetition of these sounds. Okay. Repetition is singular, right? So, that is why stars, the verb, will be singular. Okay. So, in this case, let's write here in the comment section. Singular subject equals to singular verb. Singular subject equals to singular verb. Okay. So, let's write here in the comment section. Singular subject equals to singular verb. 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 Singular तेरह सवाल हो चुके हैं उम्मीद करता हूं सब लोग सही सही जवाब देते जा रहे हैं इसको बढ़ाते जा रहे हैं नाउ लेट्स सी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दैट्स राइट हियर फॉर यू सो अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पॉवर्टी इन्फ्लुएंस द वोट्स ओके ऑप्शन ए अनएम्प्लॉयमेंट बी एज वेल एज सी पॉवर्टी इन्फ्लुएंस डी द वोट्स एंड ई नो एडर सो गाइज वॉट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन यू गेट थर्टी सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ हरी अप माई डियर फ्रेंड्स All right. So twenty seconds left to answer now, guys. Hurry up. Ten seconds left now, people. Hurry up. Last five seconds left to answer, guys. Hurry up. Okay. So. अब देखो ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन ए है अनएम्प्लॉयमेंट और राइट ऑप्शन बी क्या है एज वेल एज एंड सी इज पॉवर्टी इन्फ्लुएंस और राइट द वोट्स ओके तो प्रियंका यादव से सी ओवर हेयर स्पाइडर मैन वेलकम माई डियर गेट ओवर हेयर ही ऑल्सो सेस ऑप्शन सी शेयर लेकिन सर स्पाइडर मैन So I think he died in that infinity war anyway. Well, Nitesh Kumar कह रहे हैं नाइन्टी परसेंट सर सी में ही एरर है आज अच्छा हो सकता है भाई मैंने नोट नहीं किया और कपिल कह रहे हैं ऑप्शन सी सुजाता भी कह रही हैं ऑप्शन सी 
दैन एज वेल एज वर्क अकॉर्डिंग के हिसाब से होगा सेल्स पिल्लू एनी वे सो अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पॉवर्टी इन्फ्लुएंस दोट्स वेल कमिटी जी सही जवाब क्या है जरा दिखा दीजिए प्लीज सी अब देखो यहां पर बात क्या हो रही है इन्फ्लुएंस आएगा शुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस ओके दो सब्जेक्ट जब हम जोड़ते हैं एज वेल एज के साथ तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर ही लेता है ओके okay? सिंगुलर वर्ब ही लेता है ओके सो द पॉइंट ओवर हियर इसकी देखो भाई हमने एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी और राइट देखो बात क्या होती है इसमें जो रूल है वो एग्जैक्टली exactly ये रूल नहीं है रूल ये होता है कि आज वाला जब भी आप लगाते हो दो सब्जेक्ट तो वहां पर वह आता है पहले वाले के हिसाब से ठीक है सो वेन एवर वी एड टू सब्जेक्ट यूजिंग एज वेल एज द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ठीक है तो यहां पर जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट है एंड क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सिंगुलर है तो फिर इन्फ्लुएंस भी क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंसेज हो जाएगा ठीक है गाइज सो अब आप लिख लो कॉमन सेक्शन में टू सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू एज वेल एज इक्वल्स टू फर्स्ट वर्ब टू सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू एज वेल एज इक्वल्स टू फर्स्ट वर्ब मतलब मतलब ये जब भी दो सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ जोड़ेंगे तो वहां जो वर्ब आएगा वो पहले वाले के हिसाब से आएगा ठीक है गाइस तो लिख लो कॉमन सेक्शन में टू सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू एज वेल एज इक्वल्स टू फर्स्ट वर्ब ओके माई डियर फ्रेंड्स चलो अब देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आप सभी लोगों के लिए लेरस सी What's the question over there? So here's the last question, my dear friends. Now that is tonsillitis is among those diseases that is curable. All right. So option A is tonsillitis. Option B is is. Option C is among those. Then option D is diseases that is curable. And option E is no error. So guys, what's the answer over here? You get thirty seconds, and your time starts now. Hurry up, people. Okay, so twenty seconds left to answer. Now, people, hurry up! Last ten seconds left to answer. Now, guys, hurry up! What's the answer over here? Just five seconds left, guys. Hurry up! Come on! Okay, so now tonsillitis is amongst uh, is among those diseases that is curable. So, ये question था यहाँ पर और प्रवेश कह रहे हैं option D. Alok Kumar says option D. Ankur Arun कह रहे हैं option D. A K Pandey says option uh, something that he only understands. Snail says option D as well. Okay, and Vikas says option D as well. Well. तो कमर जी क्या सही जवाब है जरा दिखा दीजिए please. What's just show us the correct answer? Well, it is option D over here. नाउ अब ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है बिकॉज देखो यहां पर बात हो रही है अमंग दो डिजीजेस तो मेन फोकस किस पे है मेन फोकस है डिजीजेस पर जो कि क्या है जो कि एक प्लूरल है इसलिए इट शुड बी आर क्यूरेबल द मेन फोकस ओवर हेयर इज ऑन डिजीजेस एंड दैट इज वाई द आंसर ओवर हेयर शुड बी दैट आर क्यूरेबल ओके सो लेट्स रिमूव दिस स्लाइड राइट नाउ माई डियर फ्रेंड्स Okay, guys. So that was all in today's session. As far as the questions are concerned, thank you for constantly liking and sharing the video. ठीक है, because ये एक बहुत ये देखो क्या होता है ना? It encourages us and it just makes we it makes us feel good. ऐसा लगता है कि देखो बात ये है कि बहुत मेहनत लगती है हर चीज को करने में और लाइव शो करने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती भी है. तो when you encourage anybody. and you know it actually uh, makes it motivates them right to wahi cheez hai to ye jaise ki hum aapko motivate karte rehte hain to ye humko motivate karta hai so that's why let's keep this inspiration going on aur ha lekin subscribe karwao aur karte raho ye bahut important hai guys because many of you you know many of you uh, bhul jate hain subscribe karna jo subscribe nahi kiye hue hain to zarur subscribe kar lijiye bhai because ye sab bhulna achhi baat nahi hai because remember that with other 247 government job is right in your pocket so peace out Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247 government job in your pocket.